真的不容易。方便，方便，没那么容易。对，尤其是经过了三十分钟左右的这个驾驶哦，这个下车需要别人协助。好，这边也快速重新做一个检查。哦，他们好像还做了一些调整。嗯。我们可以看出这种比赛车呢，他们这个呃可以很快速的开装哦，然后呢进行一些这个必要的调教。后轮线开张，后轮线开张，后轮线开张，后轮线开张。好，这也是很特殊的状况，在耐久赛部分，然后超级方赛这个五十分钟的一个较量上，其实这一次第一场的这个呃台湾大赛车呢。采取这样五十分钟准耐久的形式哦，大家呢都还在这个收集数据啊，不晓得说这样的轮胎在这样的气温之下呢，跑了多少圈之后，大家会有什么变化哦？那刚刚呢，这个打滑之后车手呢，希望他的工作人员可以帮他调整后轮的胎压。是车手做更换之后啊，整个车手的适应上也必须根据车手的特性再做一些调整。是的，现在换上了 Steven 呢，他也是国内著名的这个国际车手啊。这个最近几年来呢，都征战这个亚洲各地啊，然后拿下了不错的成绩。那这次呢，这个 Sek 车队呢，特别情商，请他回来这个呃，这个。再打哦，好看，在车手更换之后，前方这里会不会跑出一个不错的成绩？对，不过刚刚他们没有进行换胎哦，所以我相信他们轮胎的这一个性能呢，应该也会有所这个下降。好，这边高马瑞斯的另外一部罗特斯也回来。实际上只有一位车手，不过他还是得进到 pit 之后维持两分钟，才能够再出发。哦，虽然呢大家都换过手了，不过呢这两部不同组别的比赛车还是可能会继续纠缠在一起，<笑>可见得大家这个进出 pit 的这个所花的时间呢差不多。嗯哼。主要是在。第一站的过程上可能大家对于包含啊温度对轮胎的影响跟消耗，都必须重新做一个正确的判断。我相信进入到呃后半段的赛事，包含从第一站之后，第二站开始，我相信会有更